पाकिस्तान में हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं कारखानों के पास कच्चा माल नहीं है वो विदेशों से कच्चा माल भी मंगा नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास डॉलर्स नहीं है मजदूरों के पास काम नहीं है लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और पाकिस्तान की सरकार अभी भी विदेशी मदद की आस में बैठी है आज का अपडेट यह है कि शाहबाज शरीफ की मिन्नतों के बाद यूएई ने पाकिस्तान पर एक और एहसान कर दिया मदद तो नहीं की लेकिन एक अरब डॉलर का कर्ज और दे दिया और पहले जो दो अरब डॉलर का कर्ज दिया था उसे चुकाने की मियाद बढ़ा दी पाकिस्तान इसी से खुश है शाहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में विदेश से मिले इन कर्जों को ऐसे बता रहे हैं जैसे इन्हें वापस ही नहीं करना होगा लेकिन एक तरफ यह हालत है दूसरी तरफ लोग अभी भी रोटी के लिए तरस रहे आइए देखते हैं रिपोर्ट अल्लाह दे प्यारे हो कोई अल्लाह दे ना दे हो चलो बाबा कोई अट्टा शटा नहीं माफ कर कोई है अल्लाह दा प्यारा जेड़ा एक टाइम रोटी दा अट्टा देवे ते जन्नत च घर बनावे ओ जा बाबा माफ कर कोई आटा शाटा नहीं है दफा हो जा <laughs> वो दौर चला गया जो पुराने दौर में फकीर बोलते थे अल्लाह के नाम पे आटा दे दो आ... वो दौर गया बात भले ही मजाक में कही गई हो लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में अब आटा तो घर पर आने वाले फकीरों को भी नहीं मिल रहा क्योंकि अवाम के पास ही खुद के खाने के लिए आटा नहीं है वो फकीरों को कहाँ ऐसी देंगे हमारे इलाके में तो आज मिला ही नहीं मैंने अपने बच्चों के लिए खिचड़ी पका ली आटा और जिनके पास है तो वो डेढ़ सौ रुपये का किलो दे रहे हैं तो गरीब बंदा क्या करे आटा मिल रहा है अभी तो आया नहीं नजर नहीं आ रहा आटा नहीं मिल रहा है नहीं 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 एक रोटी वाले सुबह नौ बजे हाँ सुबह कुछ भी नहीं है नहीं, कितना लेना आटा कितना चाहिए दो एक या दो बेचारी परेशान है पंद्रह सौ रुपए की बोरी क्या लेगी वो साढ़े छह सौ के लिए जलील हो रही है वो उसके अम्मा के घुटनों में तकलीफ है वो बेचारी बेटी हुई है वो जलील हो गई बेटी पाकिस्तान की बर्बादी का ये सबसे ताजा वीडियो है इसी वीडियो की तरह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी नाले में गिरी हुई है किसी काम की नहीं है लोग परेशान है मर रहे हैं खुदकुशी कर रहे हैं सुबह ऐसी शाम तक पाकिस्तानियों की जिंदगी एक किलो आटे के लिए लाइनों में गुजर रही है लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिल पा रहा हालात यह है कि पाकिस्तान में एक हजार रुपए की भी कोई कीमत नहीं रह गई है पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू इतनी कम रह गई कि हजार रुपए में भी कुछ नहीं आ रहा आप खुद देखिए आज की तारीख में एक हजार रुपए में पाकिस्तान में क्या मिलता है मैं आज इस एक के नोट से कुछ खरीदारी करूंगा और देखते हैं किस एक हजार के नोट से साल 2023 में महंगाई के इस दौर में क्या क्या मिलता है तो सबसे पहले हम आटे की जानब जाते हैं पांच किलो आटा लेंगे जो अगर पांच घर के अफराध हैं तो दो दिन वो आटा चलेगा अब वो पांच घर के अफराध दो दिन का आटा कितने में खरीदते हैं और उसके बाद इस हजार में से क्या बचेगा जिससे बाकी चीजें खरीद रही है आइए हम देखते हैं आटा कितने रुपए किलो है आटा सर जो है ना एक सौ साठ रूपए के जी हो गया अच्छा पाँच किलो कितने का मिलेगा आठ सौ रूपए का तो अब ये एक हजार रूपए है और आठ सौ का आटा ले लूंगा तो बाकी क्या करेंगे बाकी कुछ भी घी जो है वो चालीस रूपए के जी आज बढ़ गया है आठ सौ रूपए का तो पाँच किलो आटा आएगा सर दो दिन चलेगा बाकी दो सौ में क्या क्या मिलता है देखते हैं आटा तो दे सर पाँच किलो ये पकड़े और ये ले दो सौ और ये आपका पांच किलो आटा आएगा पांच किलो आटा ले लिया अब ये सिर्फ दो सौ रुपए बचे पेट्रोल छोड़ दें घर का किराया छोड़ दें बिजली का बिल छोड़ दें टेलीफोन का बिल छोड़ दें गैस का बिल छोड़ दें अब इस दो सौ रुपए में बाकी सारी चीजें करनी है चलिए पहले प्याज ले लेते हैं और बाकी देखते हैं कुछ पैसे बचते हैं तो घर के लिए बाकी सब्जी लेते हैं प्याज कैसे दो सौ चालीस ये जनाब पांच किलो आटा लिया मैंने दो सौ रुपए बाकी बचे हैं अब मेरे पास अगर हजार का नोट है तो मैं ये एक किलो प्याज भी पूरा नहीं ले सकता यानी एक हजार रूपए में पाकिस्तान में सिर्फ पांच किलो आटा और एक किलो प्याज भी नहीं मिल पा रहा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही महीनों में उनके साथ ये क्या हो गया वो अब पुराने दिन याद कर रहे हैं एक हजार रूपए में आज क्या मिलता है आज तो कुछ नहीं मिलता जी तक तो घर में जिसमे दो बच्चे या तीन बच्चे हो 
उसमें कम से कम कम से कम पंद्रह सौ रुपये तो एक दिन में गुजारा हल्का फुल्का होता है मुर्गी का रेट देखो तकरीबन छः सौ से ऊपर जा रही है घर में तो उधार पूरा हो जाता है शाम से पहले अच्छा कुछ भी नहीं बनता धार में क्या होता है कुछ भी नहीं होता धार पे में एक ये घी का पैकेट लें आयल का पैकेट लें तो कुछ छः साढ़े छः में वो आता है और एक किलो चावल लें तो तीन सौ अब तीन सौ वो आते हैं तो हज़ार पूरा हो जाता है एक ज़माना वो था कि हज़ार रुपये में आप पूरा ख़ानदान चला लेते थे ठीक है ना और महीने का हज़ार का राशन पूरा हो जाता था और आज हज़ार रुपये में आपको चंद लीटर पेट्रोल के अलावा कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान में एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि उसकी इस हालत के लिए भारत जिम्मेदार है कुछ नेता अभी भी अपनी नाकामी छिपाने के लिए ब्लेम गेम खेल रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी नजदीक है लेकिन पाकिस्तान की जनता अब समझ चुकी है कि कैसे उनके हुक्मरान भारत भारत चिल्लाकर उनको भड़काते हैं और वोट हासिल करते हैं हमारा शुरू से यह कि हम इंडिया में ब्लेम गेम खेलते हैं ताकि आवाम जो है आवाम को भड़काया जाए इंडिया के खिलाफ और जो उनका जो फोकस है वो दूसरी तरफ लाया जाए अब बात शेख रशीद ने की है वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान काफ़ी देर पहले डिफॉल्ट कर चुका है बड़े लोगों ने पहले भी कहा है लेकिन ऑन द पेपर अभी नहीं बताया जा रहा है अगर आपने कहा ब्लेम गेम तो यार शुरू से आप देख लें कश्मीर पर या कोई भी इशू पर हम इंडिया पर ब्लेम करते हैं अच्छा मुसलमान हम लोग हैं अब हम सही मुसलमान हैं अगर हम सही मुसलमान होते इस स्टेज पे पाकिस्तान खरा तो आज बिल्कुल ये ऐसी बात है ये सोचने वाली बात है कि हम कलमे के नाम पे बने हैं लेकिन आज भी जो हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो पॉलिसीज हैं शायद तो हमसे अच्छे वो रह गए हैं जो मुसलमान नहीं है मोदी देखें कितना कुछ कर रहे हैं उनकी माम के लिए और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं रोज उनकी चोरियाँ बकरी जा रही हैं रोज कोई ना कोई नए फ्रॉडिंग के पकड़े जा रहे हैं इमरान खान का देख लें या नवाज शरीफ का अरब जायदाद है और वहाँ आटा आटे का बुराना आया हुआ लोगों के पास बुराना आया लोग मर रहे हैं आटे की लाइन में और वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास काफ़ी आटा इस टाइम बड़ा हुआ है लेकिन ये अब वो ये गेम खेल रहे हैं कि हमने इंडिया से नहीं लेना ये नहीं करना वो नहीं करना हमसे इंडिया इस टाइम हमें इंडिया से हेल्प चाहिए क्यों नहीं ले रहे ये बताया ना पाकिस्तानी भारत से बचाने की गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब डिफॉल्ट होने से मुल्क को कोई नहीं बचा सकता पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था की वजह से कंपनियां फैक्ट्रियां और कारखाने धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं पाकिस्तान में डायमंड फोम इंडस्ट्री बंद हो गई है पाक सुजुकी मिलनर ट्रैक्टर निशान चुनियान फ्रंटियर सेरेमिक्स कोहिनूर स्प्रिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद है इंडस मोटर्स भी पंद्रह दिनों तक बंद थी दवा बनाने वाली अठारह कंपनियों के ऑपरेशन एक हफ्ते से बंद है बहुत सी फैक्ट्रीज में काम ही नहीं है तो हफ्ते में चार दिन की छुट्टी दे रहे हैं सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से ही सत्तर लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं पाकिस्तान की फैक्ट्रियों के पास कच्चा माल खत्म हो गया है कारखानों के पास जरूरी सामान खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है जिसकी वजह से विदेशों से सामान नहीं मंगा पा रहा पाकिस्तान के पोर्ट पर कच्चे माल से भरे जहाज है लेकिन वो उन्हें पेमेंट नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से फैक्ट्रियों के एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द हो गए हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी इन बेबस हालात में रो रहे हैं वो चाह भी कुछ नहीं कर पा रहे ये पिछले तीन महीने अक्टूबर से दिसंबर जो था वो हमारी 700 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट नेट कम हो गई है मतलब 300 मिलियन डॉलर एवरेज महाना अक्टूबर नवंबर दिसंबर 900 मिलियन कम हुई और ये 200 जो प्लस था उसको भी इम्पैक्ट लेते हुए 700 मिलियन डॉलर का इम्पैक्ट लेके आई मैंने आज से तीन हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर को खत लिख के आपके यहाँ भी वो आपके थ्रू भी मैंने इसको कोशिश की कि लोगों को पहुँचाऊँ हुकूमत को पहुँचाऊँ कि मुझे लग रहा है कि अगले महीने 700 मिलियन डॉलर कम हो जाएगी जो कि 300 मिलियन डॉलर इस महीने कम हुई है मुझे लग रहा है ये 40 फीसद जनवरी में कम हो जाएगी हम 1 बिलियन डॉलर महीने के ऊपर चले जाएंगे पाकिस्तान में एक सर्वे भी हुआ है जिसमें बहत्तर लोगों ने कहा है कि महीने का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है और हुक्मरान एक बार फिर से भीख मांगने निकल पड़े हैं इस बार शहबाज शरीफ यूएई गए हैं ताकि मुल्क चलाने के लिए कुछ कर्जा मिल सके दो दिन पहले ही शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा से पूरी दुनिया से भीख मांगकर पाकिस्तान लौटे हैं जिस पर उनके खुद अपने ही मुल्क में थूतू हो रही है इमरान खान रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहबाज शरीफ को भिकारी बोल रहे हैं जब से ये आए हैं आज ये हाल है कि हिंदुस्तान की आज टीवी देख लें नरेंद्र मोदी की एक छोटा सा क्लिप चल रहा है कि वो बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे भिकारियों की तरह दुनिया में फिर रहा है ये जो अभी जनीवा गए थे और मैं जनीवा का भी एक बात कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाना जनीवा में जब भीख मांगने जा रहे हैं 
سب سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں اتنا بڑا ڈیلیگیشن زیادہ تر لوگ زوم کے اوپر بات کر رہے ہیں آج کل کون سی ایسی چیز تھی جو زوم پہ نہیں ہو سکتی تھی میں نے زوم کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے میں نے زوم کے اوپر ساری میٹنگز کی ہوئی ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھیک مانگنے کے لیے وہاں جانے پاکستان کو باڑھ پیڑیتوں کے نام پر نو ارب ڈالر کا لون ملا ہے دنیا نے پیسہ ادھار دیا ہے جسے پاکستان کو لوٹانا ہی ہوگا لیکن پاکستان کے منتری خود اپنی ہی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لون نہیں ہے یہ پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کی معاشیت کو عمرانی ٹولے نے جس طرح سے تباہ و برباد کیا تھا اس تباہی سے نکالنے کا جو ہے وہ باعث بنے گی اس سے نکالے گی اور اس سے ڈالر بھی سستا ہوگا مہنگائی بھی جو ہے وہ دور ہوگی اور جب مہنگائی دور ہوگی تو لوگوں کی ناراضگی بھی جو ہے وہ دور ہوگی اب جب پاکستانی میڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مدد نہیں ملی ہے قرضہ ملا ہے تو وہ خود اپنی سرکار کو بے نقاب کر رہے ہیں شہباز اور ان کے منتریوں کی پوری پول پٹی کھل رہی ہے بنیادی طور پر جو بات سمجھنے والی ہے یہ جو آٹھ نو دس گیارہ ارب جو بھی یہ فگر کوٹ کیا جا رہا ہے یہ پلجز ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے حکومت پاکستان کو دیں گے بنیادی طور پر یہ پیسے بینکس کے ذریعے آئیں گے لون ہوں گے قرضہ ہوگا اور یہ قرضہ آسان جو ہے جو ہے انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو ملے گا جو کہ بنیادی طور پر پروجیکٹس کے اوپر لگے گا جن کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ وہ علاقے جہاں پہ سیلاب آیا تھرٹی فائیو ملین کے قریب جو لوگ جو ہے سیلاب سے متاثر ہوئے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اگلے تین سے چار سال کے دوران وہاں پہ سارے کے سارے پروجیکٹس کیری کیے جائیں گے اس کے اس کے علاوہ یہ پیسہ اگر کسی کا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک بینک آف پاکستان میں آ جائے گا پاکستان کی ٹریجری میں آ جائے گا ہمارے فارن ریزروز سے جو بڑھ جائیں گے ملک کے اندر ڈالر سستا ہو جائے گا یہ تمام جو ہیں شیخ چلی کی باتیں ہیں اس کے اوپر اگر آپ اعتبار کر سکتے ہیں کر لیں ان کے اپنے بیانوں کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پلیجز ہیں انہوں نے خود کہا کہ یہ وعدے ہیں ہاں یہ پلیجز کا ترجمہ ترجمہ چوہی صاحب یہ سمجھا دیں لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ پنجابی میں اردو میں وعدے 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 کمیٹمنٹ بالکل صحیح امید اچھا دوسرا تین سال میں یہ اور اس کے بعد ہم نے کوئی میچنگ ادھر کام کر کے دکھانا ہے یہ نہیں اپنی جیبوں میں نہیں ڈالنا جس طرح پہلے وہ زلزلہ زدگان کے بارے میں واقعات ہو چکے ہیں دنیا کو یہ بھی آشنکہ ہے کہ لون کا یہ پیسہ کہیں پاکستان کے نیتا کھانا جائیں اور یہ بحث خود پاکستان کے میڈیا میں ہی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے نیتاؤں اور فوج کا اتحاس ہی ایسا رہا ہے ہمارے ہاں جو پروجیکٹ بنتے ہیں وہ تو ہمیں بڑا اس کا تلخ تجربہ ہے پاکستانی کی حیثیت سے اور اس قدر کرپشن اس میں ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ حالیہ دنوں میں اسی حکومت کے دوران یہ حیدرآباد سکر ایم نائن موٹر وے بن رہی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں تو آپ سوچے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک ارب روپے کیش نکال کے لے گئے جو اس کے اہلکار تھے اور کچھ چھ ارب روپے کیش کھا گئے وہ ایک کچھ کچھ ہفتوں کے اندر اور وہ سلسلہ جاری ہے اس انداز سے تو ہم اپنے خزانے سے جو ہم پروجیکٹ بناتے ہیں اس کا حشر ہوتا ہے اور یہ شہباز شریف کی حکومت میں ہوا ہے یہ تو جو بیرونی رقوم ہوں گی یہ تو مال مفت ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا جو ہمارا نظام ہے آپ آج پاکستانیوں کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے وہ کھل کر اپنی سرکار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں نیتاؤں سے لے کر فوج کو کوس رہے ہیں لیکن ایک افسوس انہیں بھارت سے الگ ہونے کا بھی ہے وہ اب مصیبت کے وقت دشمنی بھلانے کی بات کر رہے ہیں صرف عوام کی جو اٹریکشن ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہم نے عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں اتنے بڑے کوئی دشمن نہیں ہے جتنا جرمنی فرانس بریٹن اور یورپ میں تھا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر